。妈，来电了。啊，好。什么原因？翘闸了。你们刚才是不是用大功率电器了？没有啊，我们连电视都没开。那除了人为拉的，应该没有别的可能了。可是我们没动啊，能不能麻烦你们一下，我们去物业看一下监控的录像？那我帮你们申请一下。好，谢谢。哎，小刘，小刘。我们家停电的时间大概是八点四十左右。呃，我帮您查一下监控，呃，看看有没有什么可疑的人员进出。好嘞，谢谢。好。哎。这个人的进门时间是八点三十二分，跟你刚才说的那个时间差不多。啊，我看一下他出门的时间。好好。出门时间是八点四十三分，应该就是这个女人，因为这段时间再没有别的什么可疑人员进出了。嗯，您认识他吗？我不认识他。奇怪，妈，你说这个女的从进门到出门就花了十一分钟，她是专门来给咱们搞一个恶作剧吗？咱们要不要报警？咱们先回家吧。那谢谢你们了，哦、这么晚还麻烦你们。这是我们应该。那有什么需要我再来，我请你们帮忙。谢谢。谢谢妈妈，你认识监控里的那个女的吗？不认识啊。没事啦，快去洗漱，早点睡觉吧。怎么了？是这样的，我家刚才突然停电了，是有人恶意拍了电闸。我呢，从监控上看到，是一个中年女人干的。我想把监控的照片发给你，请你帮我辨认一下，是不是你姐姐？我还没有报警。如果是她的话。请你跟他说一声，别再这么干了。如果不是他，我就报警了。你没事吧？不用担心，小区安保还是很好的。嗯，把照片发我。好，稍等。这是看不清啊，不像是我姐。哎，你等一会儿，你别挂，我确认一下啊。
。喂，你好。哎，许大姐，我简红成，我姐在家吗？你等会儿啊，太太，你二弟电话。喂，奥、哦、姐，你在家呀？好，我没别的什么事儿，我就是换了个电话，呃，告诉你一声。以后你找我打我新电话。就这事儿？啊，是。我给你打电话没打通，就打的座机。我一会儿把这个信号码发给你，啊，就这事儿。哦。我姐在临水呢，这从上海回临水肯定来不及。不知道，我知道了，谢谢你。你，这知道什么人找你麻烦吗？也许，就是个误会吧。哦，那你这最近，真没什么事儿？没有，打扰你了啊，那我先挂了。你说蒋红成会不会已经知道这事儿了？不会，不会，不会，不会。你想啊，你二弟那个脾气，他要知道了，他能这么轻易放过你吗？既然他不能轻易饶了我，那你说我们是不是应该跟他主动承认错误呀？哎，姐，事情应该还没到那个地步，应该还有转机，还有啊。张立新都失联了，那八千万也没进公司账户，下落不明，连个线索都没有，我到哪儿去找转机去？明天我要是再不能给双永集团一个交代，他们不得剥了我的皮呀、啊！哎，姐，你真不能说，你想你二弟为什么回来？他就是为那块地皮啊！他要知道地皮出问题了，那您不更难受啊？到时候腹背受敌呀、啊！你说我干嘛要争这口气呢？我要是不和张立新争，不就没这些事儿了吗？这个张立新，这在给我下套，都是陷阱，这个黑了良心的，这是把我往死的逼呀、啊！我，姐，现在说这些没有什么用啊。我的命真是苦，我跟你说，先是被自家人毁了半辈子，现在又被张立新给算计了。为什么所有的人都跟我过不去呢？我身边怎么就没一个好人呢？我，小刘，事到如今，我现在身边只有你可以指望了。你我可是拴在一条绳上的蚂蚱，这走到今天这一步，一步步都是你教我的，你是有责任的。过去的事就过去了，姐不怪你，不跟你计较，但你得将功补过。明天上午，你得想一个解决问题的办法来。你要想不出来，那我就只能带着你跟我一块儿去见简红成，跟他去做解释了。这一回，咱们俩能不能挺过去？全靠你了。能能啊，姐，能能，能。这两支球队啊，实际上都非常擅长在进球之后马上就。你困不困、啊？要不先去睡吧。没事，我先不睡了，还不困呢。是吧？是班长叔叔。
。班长叔叔，你怎么来了？啊，就过来看看。哦，慧慧，妈妈跟叔叔说点事情，你先进去好吗？你怎么来了？都说没事儿了。哎，我就正好路过，就上来看看。要是拉电闸的话，我估计有可能是蓄意的。这是孟师傅，我司机，要不这两天让他接送你们吧。哦，不用麻烦了。也可能是我太敏感了，就是普通的调查。哦，那行，那有事儿打电话。谢谢了。你早休息。门认清了啊，嗯，人也记住了，记住了。那这两天帮我盯着点，放心吧，姐夫臭鸡蛋，悠悠，上次顾维维的事情真的是挺过意不去的。本来是不想打扰你，可是这事儿它发生的太突然了，弄得我们老两口也摸不着头绪。你说这会是谁干的呢？昨天晚上我这边也被人莫名其妙的拉了电闸。今天这么一说，倒像是咱们家被人盯上了似的。啊？不会吧，这无缘无故谁会盯上我们呢？既然同时对咱们两家下手，那估计是不是跟清零的案子有关呀、啊？对了，妈，上次那个顾维维，后来又找过你们吗？哦，没有啊，没有，没有，真的没有。嗯，你不会是怀疑他？我说不好，但这两天发生的事情挺蹊跷的。你们出门的时候尽量注意安全，如果遇到可疑的人，马上报警。我这边也赶紧打听一下吧，看看到底怎么回事。哎哎，那好吧，那先这样。那我挂了。哎喂，吴律师，哎，早上好。是这样，今天您在不在律所？我想过来向您咨询一下。什么？他们把你换了？钱总，有些人在你优家地库里转悠，我觉得是冲他去的。行，我知道了，我这过去。哎，姐，哎，小刘，你在哪儿呢？咱们还不来呀？你有没有想到别的办法呀？姐，我正要给你打电话呢，我想到办法了呀！啊，你快说。姐，你不是说公司账上没有查到张立新借那八千万吗？那这钱他真借了吗？你这是什么意思啊？姐
姐，你看啊，这个张立新刚刚才消失，这个双友集团马上就跑到公司去要账，而且一副没有要跟我们谈的意思，这像要账的样子吗？你觉得这事是巧合吗？你的意思是，他们在设计骗我？姐，你想一下啊，自从这个张立新同意了交权，他先是在拖延交权的时间，对吧？后来在交权的当天，他又不露面，最后这个人直接就消失了。他这干嘛呢？他这是一步一步在引你入局，在兵法上这招就叫做借刀杀人，你懂不懂？那张立新干嘛要把股权都给我呢？姐，那股权给你有什么用呢？我跟你说，如果张立新这个局不成功了，立新集团下一步很有可能就在你手里废了。只需要张立新在关键的时间点出来把这个财额摆平，那在所有人心中，张立新就是立新集团的救世主吧。到时候所有人都站在他那边，你敢不把股权给他吗？他这招是一劳永逸，你懂不懂？我没想到他这么恶毒啊！但是姐，你也不用担心，因为他这么干应该已经涉及到诈骗罪了，所以你只需要报警，到时候警察自然会查他。我呢，这两天已经开始着手去跟张立新那些被咱们开除掉的那些心腹去沟通了，他们肯定知道张立新的底细啊，到时候我就带着这些证人会去找你。小刘啊，你真是没让姐失望啊！呃，姐，这样，我呢现在就要行动了，所以咱先不说了啊，我这忙。哎哎，好好好好好。嗯，好嘞，姐啊。哎哎哎，你把那个墙壁贴的乱七八糟的，墙皮全掉下来了，罚五十块钱。不是，大哥，我就弄坏那么点儿，我要不是着急走，我自己都给你弄上了。你别五十，三十，我我现在马上转账给你。不行，三十三十，哎呀，不差那点儿。哥们，我看你也像个百里精英人士，五十还多吗？发手机，掏手机，微信转你行吗？五十，好像谁差那点钱似的，你可真逗。哎，这个了吗？转完了啊，转完了，转完了，转完了，转完了。警察同志，我报警。哎，哥们，怎么了呀？又啊，书没拿。哥，哥，哎，你是蔡德刚吧？啊？有人举报你涉及参与一起诈骗案，麻烦跟我们回局里配合调查。什么情况？宁佑，啊，我打听了一下郝青林这边的情况，中途突然换律师，会让郝青林觉着你们从他的案件当中撤出来了，然后把他抛弃了。他出于报复心理，会借助其他人之手折磨你们。好嘞，我明白了，谢谢啊，吴律师。钱没事，你们谁啊？你要你老公污蔑，你跟我们说法。你要不说，今天你就别走。老人家，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别所以你们围在这儿没用，没用你凭什么呀？没用，你凭什么找你？没用，你凭什么找你？没用，你凭什么找你？没用，你凭我现在正在全力的配合检察院调查这件事。调查个屁！你，你要么把我老公还给我，要么后半辈子你养我，否则就你们害情，你知道吗？对，今天在哪儿呢？别急，凭什么我说法？他不见了，我们就来找你。凭什么？凭什么？你们要再围在这儿，那我只能报警。你谁呀、啊？你谁呀、啊？还钱、啊！你干什么？不是你们干嘛呢？啊，冷静点，冷静点，行不行？看着没？录着呢啊！这是证据，再闹下去报警了。
。放下！你还。松手！松松松！你们抢手机也没用，这地库里全都是监控啊，全给你们录下来了。别吓唬人了，你以为你们这些视频监控真的管事儿啊？我告诉你，到了派出所，啊，这事儿啊，谁都扯不清，是他们家好青年，先惹的我们。就笑了，欠钱不还钱嘛？你还要这么说呢？你必须得跟我们说，就是他。先生，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。啊，是你啊？哎，你说这个监控没用是吧？哎，监控没用，我们怎么知道你偷偷拉电闸这事儿呢？我不知道你说什么呢？不知道。我告诉你，你拉电闸这视频在我们手里呢，你这属于。未经允许私闯民宅，还蓄意搞破坏，你说我们要把这视频交给警察，是你先判呢，还是你老公先判呢？我们就是想让你有给我们说法，她老公平白无故的把我们家里人给套进去了，这事儿他肯定逃不了干系。对，是啊，必须要还钱。就是啊，对呀，我没有钱，我必须要还钱。好，你们要说法，检察院会给你们交代的，好不好？你们家属到底清不清白，法律会给你们答案的。你说你们在这儿泄愤，有这时间赶紧回家找律师找证据，替你们家属好好辩。你们在这儿闹，不起好作用，反而你们家属说不定会加重刑责，对吧？这不得不偿失吗？行了，散了，散了，散了。慧慧，上车做生意讲究的是诚信，你口口声声跟我说欠债还钱天经地义，对吧？我是威胁你了，还是恐吓你了？你非得叫人把我弄到派出所去？你晓不晓得？这件事情让我很没面子，所以今天你只能做一件事情。连本带利九千万，马上还给我。做不到，就立刻签合同，厉行大厦，从今天开始换新主人了。别说话呀！谢谢你啊，班长叔叔，要不是你，我今天就上不了学了。行了，上学去吧。我走了。真帅。哎呀，走。哎，郝心林到底出什么事了？一言难尽。
，要是有什么苦衷的话，你可以跟我说，我帮你解决。我是担心那些家属，只是暂时被摁住了，还会来闹事儿。这事儿得从源头上解决。郝经理的案件进行到哪步了？最近可能有点变化，具体的问题我得今天见到律师才知道。可能比之前想象的要更麻烦。啊，行。能不能千万就千万？什么？张立新借了双永集团八千万，已经跑路了。现在债务全落在我身上。如果今天我不能把连本带利的九千万还给他们，毕新大傻，恐怕就要抵押给他们了。你你你说什么？我也是走投无路了，公司现在已经被他们给堵了，只有你能救我，我给你一个账号，你赶快把钱打过来，要不我就完了。不是你为什么会欠钱啊？你为什么在公司啊？你到底背着我干了什么？有事儿？没有，就是我得回趟临水。你赶紧去吧。嗯，最近我让孟师傅来接你吧，多少我照应。快去吧。打电话给张杰。喂，陈总。哎，你马上给我查一查临水双友集团的资料，然后告诉我啊。好的，陈总。嗯。真没想到你姐竟然会背着你去夺权。我现在来不及骂她了。那个财总已经登门了，我估计今天肯定得要个说法。这样，那笔借款。我怀疑是张立新用他私人账户转移的这笔钱。你现在帮我查一下所有跟立新集团和张立新有关的账户，看看这笔钱去哪儿了。然后你报警，把他给我封了。能追回来点是点。哦，对了，你说的这个双友集团的财总我知道，当年在监狱里也是个风云人物。出来之后呢，什么生意都做，跟这种人打交道一定要谨慎，千万不能硬碰硬。时间给你了，电话也让你打了。承诺呢？您别着急，这应该快了。我确实有点着急，千万别骗我。蔡总，我怎么敢骗您呢？但你光逼我没有用，我手上真没那么多钱，我也需要等。我不瞒您说，我我虽然是董事长，但我真的就是挂名儿的。公司的事我压根说了不算的。我看你是不见棺材不落泪，对吧？我给你两个选择，要么把钱马上转到我的账里面，要么立刻签了这份合同，递批转让。两项如果都不选的话。你疼的就不是这张脸了。我没
没钱，我真做不了主。我现在我弟一来，钱怎么给还得他说了算。再说了，张立新就是个骗子，这都是他他搞的鬼。我跟你说，他甩的这个烂摊子给我，真的跟我一点关系都没有。蔡总，我也是受害人，我还想找他，我还想告他呢。我天！我这都什么命啊？我这，我都碰到的是什么人呢？不是骗我的，就是害我的，就我这辈子到底是做错什么事了？怎么竟摊上这种事儿给我了？这个张立新个王八蛋，我怎么碰上你了？做主啊！你看我让他们给打的，还让我签字，抵押地产。您又是哪位啊？才哥是吧？我简红成，他弟弟，就是他给我打电话让我来的。才哥。我姐呢，在生意上可能有一些生疏，啊，如果哪儿做的不对，我替她给你赔个不是。但是她毕竟是个女人呐、啊，今天带这么多人过来，还打人，这不妥吧？你比你姐会说话，嗯，你姐不守规矩，报警诬陷我还赖账。我刚才是教他怎么做人，怎么做人不用你教吧？啊！而且我姐也没想赖账，不然我也不会来这儿跟你聊。听你这话的意思，立新集团你说话也算数是吧？算。好，你姐欠债不还。怎么说？哎，打人这事儿还没了呢，谁打的我姐？我打的这事了了，接着聊。那就聊聊钱吧。您能给我先看看合同吗？小王给的。这合同上写着三个月借款到期，现在日子没到，你怎么提前上门要债？张立新失联，我总得到立新集团问个究竟吧。张立新失联了，你是怎么提前知道的连本带利九千万不是个小数目，谁都不会犯傻，总得派个人盯着吧
，那你都盯着他了，为什么不逮他，反而着急啊？我刚才已经说过了，张立新失联，我不找立新集团找谁。我怎么觉得你问的都是些废话呢？我问这些没别的意思。既然这合同白纸黑字签到这儿了，我们肯定履行合同。但是我这来的匆忙，能不能给我时间捋一下？您给我一天时间，我彻查一下公司内部，我查查这钱的流向和张立新的动向，然后给你个答复，行吗？我听出来了，你们姐弟俩除了会拖延时间，什么正事都干不了，对吧？嗯。我看今天这局面也不适合谈判，要不咱换个路？好啊，你给我个面子。你有面子吗？你可以查呀，简红城，你可以查我的实力跟口碑，你就知道我有没有面子。但是我呢，确实需要时间去调查，这是为了避免以后咱们再出现不必要的误会，也是为双方负责任嘛。您看行吗？行，我姑且相信你一回。明天上午十点，我公司见。哦，对了，千万别谢你姐和张立新张立新让你在抵押合同上签字了？没有啊。那合同上怎么有你洪托他的名字？那个事儿我真不知道，真的。把洪托叫来，帮我查一下这个简洪成什么背景。哥，你也知道啊，这自从你回来以后，我肯定都站你这边的呀。这这这后后来我姐夫他也没找过我。我就没见过他，就算他来找我，我肯定也得跟你说一声啊，更别提什么跟他一块抵押了。这这什么情况呀、啊，哥？我我姐夫不都被你收服了吗？我这姐夫，他再混不下去也不至于干这违法的事儿吧？本来是不至于，为什么变成这样？你问你姐啊，姐，这也不能都怪我呀。不怪你，怪谁？我三番五次我说过，我说这块地是爸的命，你对得起这家吗？那我也没想到，张立新是个亡命之徒，竟然敢犯法。那不是你逼的吗？哎呀，你拿个假证据让他让位，还让他把股权转给你，你以为你很聪明是吧？没想到吧？你帮他争取了跑路的时间，钱也让人洗了，现在这块地很危险。要那个破权利有什么用？我还不是为了帮你呀、啊，你不是也要办他吗？我就想帮你提前把这个隐患给解决了。谁帮你出的主意？啊？就你，你斗不过张立新，你找谁出的主意？不说是不是？你等我查。刘志成，这些主意都是他给我出的。谁？我的副总。啊？这人呢？蔡总来了之后，我就联系不上他了。都比你聪明。哎呦，你们真够可以的，别在这冷嘲热讽了。我，你们这样做有用吗？我是有错。现在这个局面，这解决问题吗？既然张立新那个合同造假，那他不生效的。我们完全可以去找蔡总跟他去理论呀。那你去啊。我不敢。这才哥什么人？你今天你也看到了，他明显就是冲这块地来的，说不定就是他跟张立新一起做的局。简林敏真的我，我就不该回来管你，你看你自己作死你自己。还有啊，现在公司我接手了，你们谁也别插手
，你要是不同意，我就管地不管你。这事儿我肯定查到底，你们俩最好别联合起来骗我，要不后果自负。心。